శ్రావణి గారు మా ఫ్రెండ్స్ అండి అనుకోకుండా <laughs> 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 తెలుగు సరిగా రాదు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ నవల్స్ అలాంటి ఇంగ్లీష్ లో పుట్టి ఇంగ్లీష్ లో పెరిగారు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకో లేకపోతే నేను ఆ చౌదరి గారు వాళ్ళకి క్షమించరు ఈ చలువు నీకు పెళ్ళి అవుదాం హుషారుగా షికారు పోదమా స్పీడు స్పీడుగా బావా బా ఓయ్ నీ కారుకి స్టార్టింగ్ చెప్పలే గాని పాపం చాలా మంచి ముండ ఒక్కసారి అందుకుందంటే జట్టే ఇదేంటిది జట్ట అన్నాడు జట్ట బండ్ల ఫ్లై అయిపోయింది దీని మొహం మండ పొగిడి ఆరక్షణం కాలేదు అప్పుడే ఆగిపోయింది అయినా నీకు బుద్ధి లేదు బావా ఆ దగా చింత గారు కేసు చేసి ఫీజుకు బదులు కుక్క బండి తీసుకుంటావా కుక్కల కారా ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అన్నారు దీన్ని వేలం పాటేస్తే కోహినూరు వజ్రం లాగా టిప్పు సుల్తాన్ కత్తి లాగా ఎల్విస్ ప్రెస్రీ డ్రైయర్ లాగా మర్లిన్ మల్లో బ్రా లాగా లక్షలు లక్షలు వీడెక్కడ తాపరించాడు నా ప్రాణానికి పిండం పెట్టే వేళ కాకులు వచ్చి వాలిపోయినట్టుగా వాలిపోతున్నాడు బావా బేరం కుదరకపోతే రెండు జీళ్ళు ఎక్కువ అడుగుదాం అంతేగాని కారం కూడా మారేస్తావా ఏమంటావు నిన్ను దొరకవే దొరకదు బాలరాజ్ గారు కొంచెం ఉండండి దొరకవే ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ కార్లో డ్రాప్ చేయడం మాత్రం కుదరదండి దీనికన్నా అబ్బా రిక్షాలో వెళ్ళడం బెటర్ నోర్మి అదే లేదండి ఒక అరగంట టైం ఉండి విమానంలాగా తయారు చేస్తాను విమానంలాగానా ఎస్ గోవిందా గోవిందా ఏమండి ఇది విమానం అయితే నేను ఎయిర్ హోస్టెస్ లాగా యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్లే విమానం కొద్ది క్షణాల్లో కింద పడుతుంది కృష్ణ దిస్ ఇస్ టు మచ్ మీరు నా కేసు టేక్ అప్ చేయాలి ఆ కేసా నేనా ఓ మై గాడ్ ఇందాకే వచ్చింది ఉత్తరం పొన్ను మండిపోయింది అనుకో ముక్కు బాలేదట ముక్కు వాళ్ళ అబ్బాయిని పంపిస్తారట అతని ముక్కు చెవులు ఎలా ఉంటాయో నేను చూస్తాను కదా ఆ వచ్చే అందుగా నీ ఊరు ఆటాడిద్దామే నువ్వు సరేనంటే నువ్వు ఒక ప్రోగ్రాం తయారు చేస్తావే ఇంకెప్పుడు అతని ఊరు రాని బాబా ఏడి హడలెట్టి పారిపోయేలా చేస్తావు ఏ సరే కానివ్వండి
చెప్పుల బండి మీద బెత్తం నిలబడ్డం నిలబడ్డాడు చూడండి చేతిలో చెప్పులు పెట్టుకుని ఆ మడిసండి అవును మీకు టెలిగ్రామ్ కార్లు వస్తున్నాను ఇచ్చాడా ఎట్ల బండి మీద వస్తున్నాను ఇచ్చాడండి ఏమంటే వస్తున్నాడా వస్తున్నాడే ఎరువుల బండి మీద వస్తున్నాడు రండి నేనే అహోబలరావు నమస్కారం అండి మీరు మీ ఆదేశం నేనే బాబు రంగయ్యని అవును మీరు ఈ బండి మీద వచ్చారేమిటి అదే కార్ ఇసుక లో దిగబడిపోయింది ఈ బండి అతనే లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఇదిగో దొరగ బండాకేనా అవునే థ్యాంక్ యూ బాబు రే కిష్టిగా వీరు కార్ సంగతి ఏదో చూడు రెండు లోపు ఇలా ఏంటి బాబు కాళ్ళు కడుక్కోండి రెండు లోపల కెళ్ళ పర్లేదండి చల్ల మీ దగ్గర ఉంటుందట్టుగా అవునండి బాగా చదువుకుంటుందా బాగానే చదువుతుందండి అవును నాన్నగారు రాసిన ఉత్తరం ఎప్పుడైందండి మొన్న అందింది మీరు మద్రాసులో ఎన్ని గంటలు బయలుదేరారు ఒంటి గంటకండి తోవాలనుకుంటాను ఈ మంచిని అడిగిచ్చా అలాగేనమ్మా అక్కడ ఎవరో అమ్మ అటువైపు వెళ్ళాలని చెప్పింది అయ్యారు మంచినీళ్ళండి థ్యాంక్ యూ బాగా నీళ్ళండి మమ్మకి అలవాట్లేదు అనుకుంటా అబ్బే బాగానే ఉన్నాయండి వీటికి ఆ అమ్మాయి కూడా చేస్తారండి ఒక నిమిషం అయ్యి బాబు ఈవిడి గారు కాదండి బా అమ్మ గారు శాపర బామ్మ గారు కూర్చోని ఆయన నాలుగు తిను అదే వద్దండి రుచిగా ఉన్నాయి తిన్న ఆయన తీసుకోండి అబ్బాయి లక్షణంగా ఉన్నాడే అమ్మడు ఏమేనయో ఏమి చేయత ఈ కాలపు కుర్ర లక్షణాలు ఏవిలు నీకు నచ్చాడే లేవక్కర్లేదు కూర్చోండి మా ఆవిడ మా అమ్మాయి అమ్మగారు నాన్నగారు పిల్లలు చూసి వెళ్ళారు వాళ్ళే నాకు రాచారండి నాన్నగారు కాస్త జ్వరంగా ఉందంట వాళ్ళు రావడానికి కుదరలేదు కాఫీ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ ఆ కాఫీ తాగద్దని అన్న ఏమ్మా పాలు మంచి కావు అదే పర్లేదండి థ్యాంక్స్ ఆవిడెందుకు తాగుతున్నారు నాకు ఇప్పుడు అర్థం అయింది అమ్మాయిని ఏమన్నా అడగాలంటే అడగమేనండి మాట్లాడు అదే మాట్లాడాల్సింది ఏం లేదండి ఇన్ఫాక్ట్ నాకు పెళ్లి చూపులు కొత్త మా వాళ్ళు చూడమన్నారు చూశాను అంతే బాబుగారు కిండి నేను వెళ్ళి మా నాన్నగారు చేత ఉత్తరం రాస్తానండి కార్ దగ్గరికి ఎటు వెళ్ళాలో చెప్తే అది కాదు మళ్ళీ ఆ దూరం ఇప్పుడు ఏం ప్రయాణం చేస్తారు ఈ రాత్రికి ఇక్కడ ఇస్తాను చూడండి రాత్రి అంటే మళ్ళీ భోజనాలు ఉంటాయి రేపు పొద్దున్న నాకు ఆఫీస్ లో పని ఉంది వస్తానండి కార్ ఏమైందండి యాక్చువల్ రిపోయిందండి అయ్యా ఈ ఊళ్ళో మెకానిక్ లు ఒకడు ఉన్నాడండి వాడేమో సామాన్ల కోసం మద్రాస్ వెళ్ళాడంట రేపు పొద్దున్న కానీ రాడు పోములేండి రాత్రికి గుండుపోదురు కానీ వద్దండి నేను వెళ్ళిపోతాను ఎట్టా వెళ్తారు బాబు ఈ పాటికి సిబర్ బస్ కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటది ఇక కాఫీ ఇవ్వమని చెప్పునా అన్ని అలా అమ్మ పోలికలే కొద్దిగా మనశ్శాంతి లేకుండా పోతుంది పొద్దున పేపర్ మీద వస్తాడు పోస్తే పోస్తాడు కానీ ఇదిగో ఏంటి నా పోలికలా మొదలెట్టావు 
ఏమండి రాజన్ గారు మీరు చెప్పండి ఈడి నా పోలికని ఇది దాని పోలికని మేము రోజు కొరలేనండి ఎంతకి ఎవరి పోలికో మీరు చెప్పండి చెప్తే కొంపలు ఎంతకో సుమ్మా సుమ్మా పిల్లలు అంట కదా ఇదిగో భాగ్యం గారు ఆ భక్త ప్రజల క్యాసెట్ ఇస్తే పార్ట్ టూ ఇస్తాను భలే టైంకి వచ్చావయా పట్టుకోవయా ఇదిగో నిన్ను ముక్కరగాలి ఇటు రావయా నేనేం మాట్లాడండి బాబు నాకు అర్జెంట్ గా పని ఉంది నేను వస్తాను అబ్బా సైకిల్ అలా జారీ చేయాలి రావయా నిన్ను మాట్లాడగాలి వద్దండి బాబు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి ఇదిగో ముద్దుగా అడిగినప్పుడు రావాలి మరి అది కాదండి రావయ్యా ఏం లేదయ్యా మా ఎదో లేడు ఈడే మా చంటోడు ఈడి పోలికలు మా భాగ్యాన్ని అని నేను నాయని మా భాగ్యం ఇద్దరం కొట్టుకు చేస్తున్నాం అనుకో తీరా పెద్ద మనిషి లేడు అదే ఆ అరువోడు ఆయన అడిగితే ఫ్రెష్ నోట్లో పెట్టుకుని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతాడు తప్ప నిజం చెప్పడం లేదు నువ్వు కరెక్ట్ అయ్యా నువ్వైనా చెప్పబోయా నన్ను 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 మీరు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారండి పోలీ చెప్పమంటే ఇబ్బంది అంతా ఏమిటండి విట్టూరం చెప్పోయా వీడికి తండ్రి నువ్వే కాబట్టి నీ పేరే పెడదాం అనుకుంటున్నాను రాజన్ నా పేరు ఒకటే పెడితే పబ్లిక్ లో బాగుండదు భాగ్యం కాబట్టి నీ పేరు నా పేరు కలిసి అలా పెడదాం మీరు అపార్థం చేసుకోనంటే చెప్తానండి భాగ్యం గారు మీరు కూడా మీరు కూడా అబ్బా చెప్పవయా అబే ఏం లేదండి మీ బాచి గారు మీ పోలిక కాదు మరి మీ భాగ్యం గారి పోలిక అంతకంటే కాదు మరి ఎవరి పోలిక ఎవరి పోలిక అంటే ఏం చెప్పమంటారండి కర్మ ఆ రాజన్ పోలిక ఏంటి రా కట్టేది న్యాయం అండి ఏం లేదు ఈవిడ గారు మనం ఈ కొట్లో చేరుకున్నారు ఒక్క ఉతుకు పడేసరికి దీని బతుకు ఇదిగో ఇలా అయిపోయింది చూడండి ఈ చీరకి కొత్త చీర వాపస్ అయినా ఇవ్వండి లేదా డబ్బులైనా వాపస్ ఇవ్వండి చూడమ్మా నీకు ఒకసారి చెప్పానా మళ్ళీ ఈయన తీసుకురావడంలో నీ ఉద్దేశం ఏంటి చూడండి ప్రతి అర్థమైన సమాధానం చెప్పవలసిన పూచి నాకు లేదు చీర తిరిగిపోతే నాకు ఏంటి సంబంధం చీర నేను తయారు చేసానా నేను వాపస్ తీసుకోను తొందరపడకండి ఆలోచించి చెప్పండి చెప్పాను కదండి వాపస్ తీసుకోనని కుదరదా 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 కుదరదు అంటే ఎలా కుదరగొట్టాలో నాకు బాగా తెలుసు పదమ్మా ఓహో బెదిరిస్తున్నావా ఎలా ఎలాంటి వాళ్ళని ఎంతమందిని చూసాం అమ్మా తల్లి చీర కొనడానికి పెడుతున్నారా ఈ కొట్లో కొనండి తల్లి కొనండి కొనబోయే ముందు ఒక్కసారి ఆ సీతమ్మ వారిని చూడండి తల్లి ఇదే కొట్లో అదే సీతమ్మ వారు ఇదే చీర మొన్న కొంది ఇదిగో బిల్లు ఒకే ఒక ఉతుకు తెల్లారేసరికి దీని బతుకు ఇలా అయిపోయింది ఇది చూసిన తర్వాత కూడా కొంటారా చీర కొనడానికి పెడుతున్నారా అమ్మా ఈ కొట్లోనేనా మీ ఆయనతో చెప్పొచ్చారా ఏం లేదు పాపం ఆ మహాతల్లి మొగుడుతో చెప్పకుండా ఈ కొట్లోనే ఈ చీర కొంది ఒకే ఉతుకు దాని బతుకు ఎలాగైంది ఆవిడ బతుకు అలాగైంది మరి మీ బతుకులు ఏమవుతాయో తల్లో ఈ ముందే ఉండుంటే రెండు పేరాలు పోయిండే కాదు కదా అవునండి జాంగ్రి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి బుద్ధి తక్కువ పనులు చేయకు అమ్మా అయ్యా సీతమ్మ తల్లి రా వాడు వేరే చేరిస్తారంటున్నాడు అది తీసుకెళ్ళు రోగాల పొట్ట ఎక్కడున్నాడు ఏమో అయ్యారా అయ్యారు అయ్యారే అయ్యారు ఆ పై జానడు కూడా పూర్తి చేస్తే శ్మశానం సెట్ అయి నోటికి వచ్చినట్టు కుయిపోక సరే రక్త పోటు తగ్గడానికి రా ఏం పోటోనండి మా పేదోళ్ళు ఇంత తినడానికి ఎన్నో అవస్థలు పడతారు మీ పెద్దోళ్ళు ఏమో తిన్న జరగడానికి ఇన్ని పాటలు పడతారు ఏ 
ఏంట మెక్కుడు డైరీ ఫారం గొంతులాగా నా కంటి ముందట మెక్కబోకరా ఆకలిగా ఉంది నాలుగు పీకేస్తుంది ఆకలి పట్టుకోవటానికి మంచి కట్ చెప్పనా కథలు చెప్పడం నీకు అలవాటే కదా చెప్పు మరే అనగనగనగనగా ఒక ఊళ్ళో బాగా డబ్బున్న మారదు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకి ఎంత సంపాదించినా తృప్తి లేదండి ఇది ఏదో నా కథలా ఉందేట్రా అబ్బా సెంటర్లో చేంజ్లు ఉంటాయండి మధ్యలో బ్రేక్ లేకండి మీరు ఆయన పేరు అలెగ్జాండర్ అండి దేశాలు దేశాలు గెలిచిన తర్వాత చివరికి చచ్చిపోయేటప్పుడు ఒక చిన్న కోరి కోరేటండి ఏమనే నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత నన్ను పాతి పెట్టేటప్పుడు నా చేతులు ఇలా పైచికి పెట్టి పాతి పెట్టుకున్నాడటండి దేనికి ప్రపంచాన్ని జయించిన అలెగ్జాండర్ పోతూ పోతూ బట్టి చేతులతోనే పోయాడని జనానికి తెలియడానికి అవును రే ఈ కథ నాకెందుకు చెబుతున్నట్టు ఎందుకంటే ఉన్న దాంతో తృప్తి పడక ఇంకా ఇంకా సంపాదించాలని ఉన్న ఒక్కగానొక్క కొడుకును జైలు పాలు చేసుకుని చెప్పు దెబ్బలు తిన్న మీ బుద్ధి మారాలని నాకు ఎంత స్టోరీ చెప్పి ఆస్తిలో సగం ఇస్తానంగానే అంటే మేద పడతా కుక్కలాగా చెప్పు దెబ్బలు తిని ఉప్పు చేపల పడి ఉంటాను అనుకున్నావా చూస్తా ఉండరా ఈ గోతులు ఉండే వాళ్ళకి గోతులు తప్పుతా వలదు వలదు మాకు వాని నొక్క నిని చంపుటకు మాత్రమే రొక్కము ముట్టినది ఇతరులు మరణించినా ఉచితముగా మరణించదరు మన ప్రతిభ అనవసరంగా వృధాగును కనుక వాడు ఏకాకిగా దొరికినప్పుడే ఢమాలుండను ప్రయోగించదని మువండి మువండి అంటే కదలండి అని శ్రీవారి అర్థం అస్తు అస్తు భలే మస్తుగా ఉంది పదండి 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 నేను పొడుంకాయ పారేసుకున్నాను అనుకుని ఆ పాడుబాము నాకు ఎవడాక వెంటబడ్డాడు వేధవా తప్పింది వచ్చాను ఏమే కాస్త మంది వెళ్ళిపడరా ఏంటండి మీకు రాను రాను మతి మరి పెక్కువైపోతుంది మొన్న జెండా పారేసుకుని సస్పెండ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇది మీరొక్కరేతారు ఎక్కడ స్త్రీ ఏడుస్తుందో ఎక్కడ లౌడ్ స్పీకర్ లా రోధిస్తుందో ఎక్కడ ముక్కు చెత్తుందో అక్కడ శుభ్రం జరగదు ముందు పెళ్లి కొడుకు కాబోతున్న సాంబాగాన్ని ఎలా పిలవండి నమస్కారం బాబాయ్ గారండి మహాలక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నావా నాన్నగారు చేసుకోమన్నారండి నాన్నగారికి నచ్చిందండి మధ్యలో నాన్నగారు ఎవరు నచ్చడానికి మా నాన్నగారు అండి ఆయనకి నచ్చితే నువ్వు చేసేసుకుంటావా నాన్నగారు ఇష్టం కదండి కుదరదు నువ్వు మా మేన కోడలనే పెళ్లి చేసుకోవాలి మా నాన్నగారు ఒప్పుకోరండి ఇలా పూర్వం రాముడు తండ్రి మాటనే అడవులకి వెళ్ళి ఎన్ని కష్టాలు తెలుసా అవును చెప్పులు లేవు బట్టలు లేవు అన్నం లేదు భార్యనేమో రామరాజుడు తీసుకెళ్లాడు ఇంటి కష్టాలు ఎవరి కోసం పడ్డాడు నాన్న మాట వినక వాడెవడరా నాన్న నాన్న అంటావు ఎవడు చెప్పాడా నీకు రామాయణం చదివానండి సగం చదివావా పూర్తిగా చదివావా పూర్తిగా చదివానండి సవత్తల్లి కైకేయి చెప్పగానే రాముడు అడవికి వెళ్ళిపోయాడండి అప్పుడు దశరథుడు ఎక్కడ ఉన్నాడరా కోమాలో ఉన్నాడండి కోమాల నుండి బయటకు వచ్చి రాముడు అడవికి వెళ్ళొద్దన్నాడండి అంతలోనే రాముడు అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడండి పాపం నాన్న మాట వినకపోబట్టే కదండి రాముడు అడవుల్లో పాలయ్యాడు ఈడేంట్రా వీళ్ళ నాన్న కోసం రామాయణాన్ని రివర్స్ చేసేస్తున్నాడు ఏంటి బామర్తులు రౌండ్లు తిరుగుతూ పోజులు కొడుతున్నారు ఇవే పోజులు మా బామర్తి త్రిమూర్తుల ముందు కూడా కొడతారా ఆయన ఏమన్నా కొండ విడిసి కొడుకు అనుకుంటున్నాడా అలాంటి వాళ్ళు ఇంత మందిని చూసాం ఈ బిల్డప్ ఇక్కడ కాదు మా త్రిమూర్తుల ముందు ఇవ్వండి ఏంటి ఏం చేస్తాడు తల తీసి తబలా వాయిస్తాడా అసలు ఏంటండి ఆయన గొప్ప తమ్ముడి మా ముందుకు రమ్మనండి నీ వెనక్కి తిరిగి చూడండి కనిపిస్తాడు అటు కాదయ్య ఇటు త్రిమూర్తులు వీళ్ళేదో నీ సంగతి చూసుకుంటారట నువ్వు వీళ్ళ సంగతి చూసుకుంటావు వీళ్ళు నీ సంగతి చూసుకుంటారు తెలుసుకోండి అదే పిటికి పెట్ట బాబా ఇక ఇవ్వండి బిళ్ళప్పులు 
ఇందాక గొంతు పెంచి మరీ మాట్లాడుతున్నారు ఏం లేదు పెళ్లికి ఎవరేం పనులు చేయాలని ప్లాన్ చేసుకోవాలి వీడేమో వంట పనులు వీడేమో బ్యాండ్ వేయడం వాడేమో ఇస్తరాకులు వేయడం వాడేమో ఇంకిరాకులు తీయడం వీడేమో బట్టలు దొరకడం ఇలా పనులు పంచుకుంటున్నాం వెరీ గుడ్ ఈ రోజే లగ్నాలు పెట్టుకుంటున్నాం రెడీ అయి రండి నువ్వేదో మాట్లాడాలన్నావు కదా Happy New Year, Mr. Sampo, sir. Thank you. Happy New Year, sir. Thank you so much. Patiwoodu, you can't get this one. You can't get this one. Which part of them is going to be? Happy New Year. Happy New Year. Huh? Happy New Year. Do you want to go? No, you don't want to go. Uh-huh. You don't want to go. Hey, Amma, you're in the house. Wish you a happy new year, sir. Shame to you. In this country, in this country, in this country, in New Zealand and Australia, in this business, in this country, 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 in this country. Take it, sir. Hey! How do you build up this country? Why are you doing that? Okay, you're fine. How are you doing? I'm fine, Rabbi. I'm fine. 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 చెయ్యి లక్ష కాలికి లక్ష కాలు ఎదురు మీరేం చేసుకుంటారా వేయం చూదేంటా లేకపోతే ఏంటా యాక్సిడెంట్ పాలసీ నీ పేరేటి శేషు దబుస్ మేమంతా శేషం అంటాం అంటే మిగిలిపోతాడనమాట కరెక్టే పదిహేడు నుంచి డిగ్రీలోనే మిగిలిపోయాడు పది సంవత్సరాలా మా పాప అయితే ఇన్ టైంలో ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయింది మా అమ్మాయిని చూసి గుర్తు తెచ్చుకో అమ్మాయిలు చూడటం వల్ల పదేళ్ళు పెట్టింది ఉంటాను సార్ అమ్మ రాత్రి ఉంసి రెండింటికి వచ్చాడు నువ్వే ఇంటికి వచ్చావు నేను తొమ్మిది నెలలు వచ్చి పడుకున్నాగా వాడు ఇంటికి వచ్చినట్టు నీకు ఎలా తెలిసింది అవును నాకు ఎలా తెలుసు నేను కాలేజ్ వెళ్ళొస్తానా ఇదిగో హోమ్సీ కానీ కనీసం మూడో పీరియడ్ కానీ వచ్చి చదువుకోమని చెప్పండి ఇవాడు జాన్యువరి ఫస్ట్ పైగా ఆదివారం కాలేజ్ ఉంటుందా అవును ఉండదు కదా పడుకుని లెగుతులేదు ఇంకా లేవు లేదా నేనే లేపద్దానమ్మా వాట్ అంకుల్ టైం తొమ్మిది అయింది అదే ఇంకో ఇంట్లో అయితే ఈ పాటికి సూక్తి ముక్త వెళ్ళి మొదలెట్టేస్తారు అసలు మీ వల్లే వాడికి బద్దకం ఎక్కువ అయిపోయింది ఐ గోన్ వెహికమ్ అప్ నీలాగ కాదు రాంగ్ నంబర్ 